Oggi siamo qui con il T-Bone SC450. Come suona? Può andare bene per fare lavori di podcast, voice over e quant'altro? Scopriamolo insieme. Oggi siamo qui con questo microfono, ovvero il eh, T-Bone SC450, un microfono a condensatore, un microfono con pattern polare cardioide, che cosa vuol dire che prende tanto di ciò che arriva davanti, meno di ciò che arriva di lato e quasi niente di ciò che arriva dietro. Allora, io amo i microfoni T-Bone e, e non solo perché me li, me li mandano in cambio di review, ma eh, ovviamente non hanno nessuna eh, voce in capitolo su cosa dire, come dirlo, eccetera, eccetera. Io amo questi microfoni perché pur costando poco eh, arrivano queste valigette meravigliose e io adoro queste valigette perché lo dico sempre quando ne trovo, eh, queste proteggono il microfono dall'umidità, dalla polvere e li fanno durare molto, molto, molto di più. Ok. Togliamo questa che non ci serve. Allora, siamo qui con questo microfono che, come vedi, è ehm, a, a testa in giù, ma solo per una questione mia di, di lunghezza cavo, eccetera, eccetera. Ma questo microfono puoi sia usarlo così a eh, testa in giù, sia al contrario. Non c'è nessun tipo di problema. È un microfono, come ti dicevo, a condensatore. In questo momento sta entrando pulito, quindi tu lo stai ascoltando così com'è, dentro il mio eh, Tascam Mixcast 4 e um, sta entrando con un gain di 25 ok bene um, anche in fase di post produzione non aggiungerò nessun effetto o altro se non portare tutti i volumi a meno eh, 14 lufs per farti sentire nel modo più corretto questo microfono oltre a essere un microfono eh, pesante ma non come io adoro lo sai il t-bone sc1100 che è un microfono da quasi un chilo 950 grammi che suona dal mio punto di vista benissimo questo qui eh, pesa 450 grammi, quindi pesa la metà, eh, costa anche molto meno ovviamente, intorno alla settantina d'euro se non ricordo male, ma eh, ti metto il link in descrizione, quindi 70 euro è veramente assolutamente alla portata di chiunque per un microfono a condensatore e eh, sul suo corpo ha due switch il primo è quello di un low cut per eliminare tutte le frequenze basse bassissime che possono dar fastidio alla nostra eh, registrazione quindi rumori di fondo della, della stanza o altro e ha un, un attenuatore a meno 10 db eh, che serve se stai riprendendo con questo microfono delle fonti sonore molto forti non è il caso della voce quindi ti consiglio di non usare l'attenuatore sulla voce e io ti direi neanche il, il, il filtro low cut però questi sono, sono gusti personali magari tu hai esigenze particolari nella stanza e quindi lo devi applicare per forza io sono più per il trattare prima per il, come dire ti ricordi quella vecchia pubblicità prevenire meglio che curare ok io sono più per quella filosofia di vita ok allora è un microfono 450 grammi te l'ho detto quindi non pesantissimo eh, esce con un ragno eh, dalla valigetta esce appunto il ragno che lo sostiene è un ragno in metallo molto leggero ti dico la verità però guarda è a testa all'ingiù e non sta cedendo di un millimetro quindi assolutamente eh, gestibile il microfono è tutto in metallo quindi ti dà una, una sensazione di solidità e ehm, che dirti anche il suono che poi <ride> quella è la cosa principale della quale stiamo parlando anche il suono secondo me eh, è un suono assolutamente decente ehm, è un microfono a condensatore quindi sicuramente il suono è più definito rispetto a altri microfoni che abbiamo testato su questo canale soprattutto ovviamente i microfoni dinamici ma questo è, ormai hai è imparato a seguire i miei video quindi sai benissimo questo però nello specifico questo microfono a me piace molto come suono perché non è molto scuro ok eh, nonostante i bassi ci sono ma eh, le frequenze medie non danno fastidio e le frequenze alte non sono eccessivamente eh, preponderanti come dire credo sia un microfono abbastanza bilanciato ok io poi ti metto in descrizione mentre parlo in questo video eh, tutte le specifiche che riesco a trovare sul sito del produttore in modo che tu possa vedere bene il pattern polare la risposta in frequenza e tutte le caratteristiche allora questo microfono io poi in un successivo video per questo ti chiedo di iscriverti al canale di, di abilitare la, la, la campanella non riesco a parlare abilitare la campanella perché perché farò un video successivo di questo microfono e lo comparerò al um, t-bone sc1100 che come ti dicevo prima è un microfono che mi piace tantissimo ma lo compareremo magari anche in microfoni tipo non so il Behringer B2 Pro o, o altro proprio per farti sentire come questi microfoni qui pur essendo economici suonano veramente bene 
e io guarda più vado avanti con i microfoni T-Bone e più mi rendo conto che lavorano veramente bene ok ma del resto lo stai ascoltando anche tu quindi non è che ti sto vendendo qualcosa a scatola chiusa fermo restando che non vendo nulla ma te li faccio sentire in modo tale che tu possa ascoltare e possa farti la tua idea che poi è quella fondamentale perché nell'audio c'è una fortissima componente individuale soggettiva no quindi a te può piacere quel microfono a me non può piacere e poi sulla mia voce questo microfono suona in un certo modo sulla tua voce suona in un altro modo è un po come il profumo no quando vai in profumeria compri un profumo che annusandolo è bellissimo poi te lo, te lo spruzzi addosso e non ti dà più quella bellissima sensazione perché dipende anche molto da, da come reagisci su ogni corpo eccetera quindi fatto questo esempio che spero sia calzante ogni microfono deve adattarsi alla voce ok quindi non tutti, non tutti eh, i microfoni vanno bene per quelle specifiche voci però sulla mia voce e eh, tu puoi fare il, il paragone visto che eh, ci sono centinaia di video di microfoni su questo canale eh, ovviamente la mia voce la conosci e sai come reagisce in base ai vari microfoni quindi eh, che dire a me questo microfono piace molto eh, soprattutto per il prezzo allora se costasse eh, 150 euro sicuramente te lo sconsiglierei ma costando una settantina d'euro perdonami se non riesco a essere preciso ma ti lascio il link in descrizione in modo che tu possa vedere il prezzo preciso ma dovrebbe essere quello 75 forse per questo prezzo eh, riesci a trovare qualcosa di meglio a condensatore Boh, se, se, se sì, fammelo sapere nei commenti qui sotto, così magari provo a prenderlo e a testarlo. Magari facciamo un paragone anche con questo microfono qui. Secondo me in questa fascia di prezzo, cioè al di sotto dei 100 euro, non ci sono tanti microfoni che suonano bene. Io sono veramente contento di, di, di questo microfono perché mi piace molto. Guarda anche la, la colorazione, provo a spostarmi. Guarda, adesso sono sempre nella zona, vedi, mi sto spostando davanti al microfono e il colore non cambia tantissimo certo adesso sono ai limiti della, della zona del pattern polare quindi senti un pochino pochino la mia voce che sta cambiando adesso sono assolutamente fuori ma è normale però rientrando senti come la mia voce prende corpo ed è una voce piena ok ehm, poi fermo restando tu lo stai ascoltando ecco questa è una premessa fondamentale da fare sempre non solo con questo microfono ma sempre questo è il suono pulito è difficile quasi impossibile che tu non utilizzi un compressore un deesser eh, un equalizzatore per migliorare o per aggiustare o per rendere più piacevole il suono quindi questo è il suono di partenza poi ovviamente puoi farlo diventare qualsiasi cosa ovviamente ti deve piacere il suono di partenza perché se il suono di partenza ti piace interverrai molto meno in fase di compressione equalizzazione de essere eccetera eccetera eh, se il suono non ti piace in partenza ovvio che aggiungerai infiniti plugin e devasterai tutto il suono quindi ti consiglio di partire da un microfono che quantomeno è gradevole come suono in modo che ci lavori meno in fase di post produzione ok chiarito questo che vale per tutti i microfoni questo qui sinceramente eh, io ho anche l'sc 1100 quindi tra i due sicuramente l'sc 1100 costa il doppio più o meno forse un pochino un pochino in più eh, ma se vuoi ti metto il link in descrizione anche di quello però ha un'altra pasta ok ha la capsula un po più grande molto più arioso molto più definito ma questo come seconda scelta da tener lì e da utilizzare ogni tanto sicuramente può essere una scelta, una scelta molto interessante. Ok? Io volevo raccontarti, anzi volevo farti sentire questo microfono e fammi sapere nei commenti a quale microfono vuoi che lo compari. Oh, io non ho tutti i microfoni del mondo ovviamente, però lasciami nei commenti il microfono con cui vorresti che lo comparassi e così magari vediamo di, di procurarlo e di, um, di fare questo test. Io vorrei che in futuro provare anche l'SC600 e l'SC400 che sono i fratellini minori perché quelli costano ancora meno e secondo me anche in quei microfoni c'è della qualità ok eh, sono entrambi due microfoni se non ricordo male senza nessuno switch quindi semplici 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 però però ne ho sentito parlare bene sul web e mi piacerebbe tanto testarli in futuro magari fare un, una, un paragone tra l'SC400 600 e 450 che è il modello eh, superiore rispetto al 600 Va bene, che dirti? Io ti ringrazio per aver guardato questo video e qualsiasi domanda lo sai, commenta e io ti rispondo nel più breve tempo possibile e noi ci sentiamo settimana prossima. Ciao!